低所得だった人の年金受給者のみ対象として、月々5000円の支援給付金というものが支給されているそうです。政府はその支援金を取りやめにして、少子化対策が出かけてあったんですが、年金受給者からもう反発を受けたので、そのまま給付することなんだそうです。その少子化対策の予算が今、働いている人たちの社会保険料を500円で上げするということになったようです。今の労働者がまだ持ちこたえられるでしょうかあ、持ちこたえられると思いますよ。結局、その日本人って平均年収でいくと400万円ぐらいあって、なので過処分所得でいくと大体200万ぐらいあるんですよ。人間月に10万あれば死ぬことはないんですよ。食って寝る分にはね。買いたいとか、携帯電話でソシャゲをしたいとか、カラオケに行きたいとかになると、まあ、それはそれで大変なんですけど、寝てくって水飲んでぐらいだったら死なねえよっていうので、なのであの、絞れるんだったらいくらでも絞れるよねっていうのが、まあ、日本の自民党と公明党がやってることなので、なので普通に絞り上げられるんじゃないですかね。日本っていい国だよねっていうので、僕、誠にそう思うんですよ。日本って金持ちが住むにはめちゃくちゃいい国なんですよ。フランスとかってまず役所がきちんと働かないけど、日本って役所って丁寧に働いてくるし、で、電車が、一。1分が遅れるとかもうないぐらいにちゃんと動くじゃないですか。フランス電車10分来ないとか、今日は電車やりませんとか結構あるんですよ。はい、今日電車終了みたいな。<笑>事故ったから終了とか、ストだから終了とかで、ね、なんかもう空港行こうとしてるのに電車終了っすかみたいなのが結構あるんですよ。で、まあそんなもんだよねっていうのは日本ってほぼないじゃないですか。例えばじゃあスーパーとかで、これどこに置いてありますかってレジの人に聞くと、大体教えてくれるんですけど、アメリカとか他の国とかだと、知らない俺の仕事レジだから知らないって言われて終わるんですよ。掃除のさんとかに聞いても親切な人だと教えてくれるんですけど、掃除の人はあ俺掃除だからしゃあ変わんない<笑>っていうので、要はそのお店の人なんだからお客さんが何か言ったらそのお客さんの要望を叶えるべきだよねっていう感覚を日本人って多分 95% ぐらいの人は持ってるんですよ。アメリカとかそのフランスとかヨーロッパの人たちって掃除の仕事で雇われている、レジの仕事で雇われている、品出しの仕事は俺の仕事ではない。なので自分の決められた仕事の範疇のことはやるけど、そうじゃないのは俺の仕事仕事ではないよっていうので、普通にそれは善悪とか、親切とか悪意ではなくて、それ俺の仕事じゃないからっていうのってことなんですよ。なんでそれと一緒で、レジにすごい行列があった時に、なんか多少残業してしまう日本人って言うんですけど、フランスの前とかだと、ここで列、はい、終了、はい、ここで列行って、みたいなので、俺は17時に帰るで終わるんですよ。<笑>ファーストフードとかも、8時に閉店となると、だいたいもう7時45分くらいから、注文受け付けてくれないんですよ。なんか日本の場合って、8時閉店ですって言って、8時まではなんかドアが開いて、で8時55分ぐらいになんかちょっとシャッターが半分下がって、8時になるとドアは閉まるんだけど、中のお客さんが食べ終わるまでは、なんか掃除とかしながら待っててくれるじゃないですか。フランスは30分前からもう注文無理無理無理って言って、もう8時前に追い出されるんですよ。もう8時閉店だとか出て出ててみたいな。いや、まだ7時50分ですけどみたいな。っていうのがあったりするんですけど、これはでも別にあの全額とかでもなくて、そういうルールで働いてるんだから、そういうもんだよねっていうだけの話なんですよ。なのでその、労働者は残業もしなきゃいけないし、いろいろ期待されてサービスをしなきゃいけない,けない大変っていうのがあるんですけど、金持ってて働かないのであれば、日本ってめちゃめちゃ治安がいいし、サービスもいいし、ご飯も美味しいので、なので、QD パイっていう、世界でもトップレベルの YouTuber の人が、どうやら日本の京都に住んでるらしいんですけど、他の国に住むと、お、QD パイだーって、いろんなところで指さされちゃうんですけど、京都にいる外人っていうのがやたらに多いので、別にみんな誰も気づかないっていうので、普通に暮らせるっていうのがあったりするっていうのがあって、世界の金持ちが日本に住むっていうのは、今後も増えるんじゃないかなと思います。はい YouTube 一応登録まで行ったんだヒューディーパーすごいね。